。被判十五年二十四岁的女大学生出狱之后呢，第一件事情就是把所有的人呢都告上了法庭啊。湖南湘潭呢，一位二十四岁的女大学生王芬呢，假期呢她是在当地一所培训机构里面做这个助教。有一次呢，学校里面是丢了三万块钱啊，当时呢是正好呢在她的包里面呢是发现了这三万块钱。老师呢就把他带到了这个校长的办公室，任凭呢他怎么解释，这钱呢不是他偷的，他也不知道是怎么回事。校长和老师呢根本就不相信他，直接呢把他送进了监狱，一进呢就是十年的时间。因此呢他也不是被学校开除了这个学籍，大好的一个前程呢就这样给毁了。王芬的一个父母呢也为女儿呢到处去申诉，最终呢都是败诉了。后来呢就放弃了这个申诉，而他的妈妈呢也因为此事不久之后呢就离开了人世啊。在监狱里面的王芬呢，知道之后也是抑郁了，自杀过好几次，都被抢救了过来。入狱的第六年啊，当年是陷害他的那个同事呢，是终于浮出了水面。事情呢是这样的，陷害他的那个同事呢和另外一个同事是闹矛盾，大吵了一架，他就用同样的一个方式呢是陷害了这个同事。而这次呢，恰恰是被这个监控给拍下来了。在整个走失过程当中呢，再次让陷害王芬的一个事情呢，也是一并招供了。没过多久呢，王芬呢也是被无罪释放了，而校长呢也是第一时间呢赶来请求王芬的一个原谅，并且呢说要赔偿王芬十万块钱作为一个补偿。王芬呢也是一口回绝了，五年的一个青春是没有了，他的妈妈也是没了，家也是没了，学业也是没了啊，精神上包括心理上的一个伤害呢是终身都无法磨去了，至今呢他都是没有工作，也没有朋友，没有这个社交，与整个社会呢是完全脱轨了，这些呢是不能用这个金钱呢。能够来弥补的，王芬呢也把他的一个校长，包括同事呢，包括当年办理此案的所有的官员呢，也是一并告上了这个法庭。你们支持王芬的一个做法吗？也欢迎在评论区里面留言讨论。